1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkədə baş verən xaos, öz başınalıq, silahlı qarşı durma, mətbuatın da işinə və inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Həmin vaxtlarda çətinliklə nəşr edilən qəzetlərdə yaradılan birokratik əngəllər həqiqətin xalqa çatdırılmasına mani olurdu. Söz azadlığı, sərbəst fikir kimi məhvumlar Azərbaycana yad meyarlara çevrilmişdi. Bununla da milli mətbuatın ənənələri ikobut şəkildə dağılırdı. Bəzi insanların gərgin psixoloji durumdan istifadə edərək şantaj, hədə qorxu yolu ilə pul qazanmaq hərisliyi jurnalist adına ləkə vururdu. Bir sözlə, Azərbaycan jurnalistikası məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya dayanmışdı. Ölkəyə başçılıq edən şəxslər də nəinki vətəndaşların söz azadlığı hüququnu tanıyır. Əksinə, imperiya dövründəki baskıların, senzuranın daha da gücləndirilməsinə işarət yaradırdılar. Mətbuatın inkişafına mani olmaq, azad sözü boğmaq üçün 1992-ci ildə yaradılan hərbi senzura yazılı mətbuatın vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Milli maraqlarını maddiyata satanlar həqiqətin xalqa çatdırılmasının onların siyasi iflasını, ...kılasına gətirib çıxaracağından qorxurdular. Çünki senzura vardı. Bu senzura jurnalistlərin sərbəst məlumat əldə etmək və yaymaqla bağlı peşə fəaliyyətini ciddi şəkildə məhdudlaşdırırdı. Mətbuat və informasiya daşıyıcıları əsasən qəzetlər idi, print media idi, yazılı mətbuat idi və çox əziyyətlər çəkirdik. Təsəvvür edin, yazı yazırdıq. Hansısa bir senzorun, sovetlərdən qalma bir senzorun beyninin kapasitəsinə... Həcmlə qalmışdı, bu onu buraxsın mı, buraxmasın mı? Və bir avrıçı bir vəziyyətlər olurdu, kəsirdilər, ağ gedirdi qəzetlərin səhifələri. Düşünün, əsas informasiya daşıcıları qəzetlərdir, onlarda da oxucu xəbəri almaq istəyir, ortasında ağ gedir, sonra o birisi abzas oxuyur, sonra ikinci abzas yenə ağ gedir. Səhifələri aparırdıq, onu senzorlar qayçı ilə həmin hissəni kəsirdilər, onu sonradan artıq biz yenidən doldurma imkanı yox idi. Nəşiyyətə getməli idik. Eləcə də ağ qalırdı, boz qalırdı. Nəşiyyətə dazakla üstündən plonkaya vuranda həmin yerlər ağ qalırdı. Biz bəzən partizanlıq edirik, qaçı şəkili oraya yapışdırırıq. O da səhəsi gün böyük bir problem olurdu. Amma 1993-cü ildə ümumili lider Heydar Əliyevin xalqın təkidi və tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması bütün sahələrdə olduğu kimi, Mətbuatın da inkişafında mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. Senzura aradan qalxdı, söz mətbuat azadlığı yarandı. Ancaq bu mətbuat söz azadlığından da heç kəs gərək su istifadə etməsin. Heç kəs su istifadə etməsin. Mən istəmirəm ki, bizim qazetlər əziyyət çəksin. Amma mən heç razı ola bilmənəm ki, bizim qazetlər adi əxlaq normalarını qozsunlar. Söz azadlığı imkanından istifadə edib əxlaq normalarını pozsunlar. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı şübhəsiz ki, hər bir mətbuat orqanından yüksək məsuliyyət tələb edir. Mən istərdim ki, onlar bu məsuliyyəti daimə unutmasınlar, daimə yadda saxlasınlar. Müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin təhsiz edilməsi milli mətbuat ənənəsinin davam etdirilməsinə yol açdı. Azərbaycanda söz, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman ölkə mətbuatının inkişaf tarixində mühüm hadisə kimi qiymətləndirildi. Bu fərman kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst inkişafı, onların cəmiyyətin dinamik şəkildə demokratikləşməsinə təsir edən mühüm addım sayıldı. Mətbuatda və digər kütləvi informasiya vasitələrində dövlət sirlərini mühafizə edən baş idarə ləğv edildi. Hərbi senzora yaradılması haqqında fərman və bütün informasiya yayımı üzərində nəzarət tətbiq edilməsi ilə bağlı sərəncam qüvvədən düşdü. 1999-cu ildə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qəbul edilən yeni qanun mətbuatda demokratik prinsiplərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etdi. Bu sənət Azərbaycanda mətbuatın inkişafına mani olan bir sıra bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasına yol açdı. Dövlət qeydiyyatı ləğv olundu. Yeni mətbuat orqanlarının təsis olunması proseduru asanlaşdırıldı. Ümumili lider Heydar Əliyevin mətbuatın inkişafı ilə bağlı tədbirləri davamlı şəkil aldı. 2000-ci ilin martında Ulu Öndərin sərəncamı ilə 2000-2001-ci ill İllərdə kütləvi informasiya vasitələrinin maddi texniki şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər proqramı təsdiq olundu. Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi ləğv edildi, Milli Mətbuat, Radio və İnternet Şurası yaradıldı. Müraciət elədi ölkə rəhbərliyinə, mərhum prezident Eydər Əliyev, avqust ayının 6-sı səhv edəmirəm isə, 98-ci ilin avqust ayının 6-sında bu senzuranı ləğv edədi. Bu bizim üçün bir toy bayramı idi. Və Azərbaycanda print medianın, ümumiyyətlə, mətbuatın inkişafı 
Gelemli insanların yaradıcılığının yükselmesi məhz senzuranın götürülmesiyle başladı. Bundan sonra çiçeklenme dövrünü yaşadı Azerbaycan print mediası. Yazan insanları sevirdi, kıymetlendirirdi ve açıq size deyim, hem de koruyurdu. Elə memurlar var idi ki, tənqidde de özümdü deyildiler. O deyildi ki, beni de tənqid edirlər ve ähemiyyat vermeyin. O bizi koruma idi. Ve biz region mətbuatında fərqlendik məhz. Həm Gürcistan, həm Ermənistan mətbuatında məhz ondan sonra fərqlendik. O xəbər deməli axışları və xəbərin ə, səviyyəsi yüksəldi. Bilirsiniz, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, o müharibə aparır və daxili auditoriyanı, yəni xalqı auditoriya kimi təsəvvür edirsə, onu qorumağa məcburdur. Bu baxımdan Azərbaycan dildi medyanın əhəmiyyəti böyüktür. İstənilən dezinformasiyadan xalqı auditoriyanı ancaq onun dilində yayın yapan Media kuruluşları koruyar. Ona da senzura tətbiq eləmək o demektir ki, xalqı maliflendirmə, təxribatlardan və informasiya bombalarından onu koruma. Bax, bu demektir. Biz e, bu günleri e, hatırlayırıq, kıymetlendiririk və Azərbaycan mətbuatının həm də Qızıl dövrü kimi e, qeyd edirik və xatirələrimizdə də onu yazırıq. Ümumili lider Heydar Aliyev Azərbaycan jurnalistikasının inkişafında her zaman xüsusi yeri olan şəxsiyyətlerdendir. Ulu Önder bir sıra gazetelerin Azərbaycan nəşriyatına olan borclarını dondurmaqla və sonradan bu borcları ləğv etməklə iqtisadi böhranın girdabında boğulan məhbu vasitəleri xilas etdi. Bundan başqa Ulu Önder cəmiyyətdə jurnalistlərin münasibətin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Jurnalistlərlə, gazetelerin baş redaktorları ilə keçirdiği görüşlər İmumili lider Heydar Aliyevi mətbuatın problemi ilə daha yaxından tanış etməyə imkan verdi. Bütün jurnalistler Ulu Önder'i ölkə başçısı kimi olmaqla yanaşı, həm də bir dost kimi, onların zəhmətinə qiymət verən yaxın sirdaş kimi qəbul edirdi. Bu baxımdan Ulu Önder'in jurnalistlerin dostu adına layık görülməsi təsadüfi deyildi. Əsası ümumili lider tərəfindən qoyulan müasir mətbuat bugün özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Azərbaycan da dünyada sözə, insan hüquqlarına hörmət edən ölkə kimi tanınır.